വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷംസ് വേൾഡ് എല്ലാവർക്കും ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അടിപൊളി റെസിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് തന്നെ എനിക്ക് മാത്രമല്ല എൻ്റെ കുട്ടികൾക്കും തന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫുഡായിട്ടാണ് ഇത് ഇത് റെഡി ആക്കണത് നമ്മുടെ പച്ചമാങ്ങ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനുണ്ടായ ഒരു കാരണം ഒരു ചലഞ്ചിങ് വീഡിയോ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ചലഞ്ചിങ് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ബൈറ്റ് ബൈ റെനീഷ ജനീബാണ് എന്നെ ചലഞ്ച് ചെയ്തത് ടേസ്റ്റി കുക്കിംഗ് ജഹാന ഷെറിനാണ് ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കടുക് വേണം അതുപോലെ കുറച്ച് ഉലുവ വേണം ജീരകം പിരി വലിയ ജീരകം വേണം ചെറിയ ജീരകം വേണം അതുപോലെ കുറച്ച് പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും ഇത് നമ്മൾ പാനിന് ചൂടായതിന് ശേഷം ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് കടുകും പൊട്ടി അതുപോലെ ഉലുവയും ജീരകവും പെരിഞ്ചീരകം ഒക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ മാങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മാങ്ങ ഇട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുക്കാവണം അതിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് ഉപ്പുട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കുക്ക ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യ ഒരു ഇതിലേക്ക് മിക്സാക്കി എടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കണേ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് മിക്സാക്കി എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ മാങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു റെസിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഒരു ഈ ഒരു ചലഞ്ചിങ് വീഡിയോ വന്നപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനാണ് കാരണം നൊസ്റ്റാൾജിക് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന ഒരു റെസിപ്പി എന്നൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആദ്യം തോന്നിയത് ഇത് ചെയ്യാനായിരുന്നു കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരു ആലോചിക്കാനൊന്നും എനിക്കൊരു ടൈമും വേണ്ടി വന്നില്ല കാരണം എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള ഈ ഒരു റെസിപ്പി എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് കാരണം കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള അമ്മമാർക്ക് ഇതൊരു നല്ലൊരു യൂസ്ഫുൾ റെസിപ്പി ആവും നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് ചില്ലി പൗഡറും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്കാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഇതിലേക്കൊക്കെ ഈ മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ചുടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുക്കാക്കി എടുക്കാം ഇനി അധികം ഗ്രേവി വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഏകദേശം കുക്കായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ പച്ചമാങ്ങയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല കാരണം ആ ഒരു പുളിയോ ഒന്നും നമുക്കിതിൽ കിട്ടില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കായപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കും കായപ്പൊടി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഡൈജഷനൊക്കെ നന്നായിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു ഫാക്ടറാണ് അത് ഈ ഒരു സൈഡ് ഡിഷ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ അച്ചാറൊക്കെയാണ് പച്ചമാങ്ങ കൊണ്ട് അധികം ഇടാറുള്ളത് ആ ഒരു പച്ചമാ അച്ചാറൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പം അത്ര ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ റെഡിയാക്കി നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഞാൻ അതാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യണതും ഞാൻ അതാണ് ചെയ്യാറുള്ളതും ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പറയാൻ കാരണം തന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ഉമ്മ ഞാൻ ഒരുപാട് അച്ചാറും മാങ്ങയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അച്ചാറൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ഒരുപാട് കഴിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എനിക്കും എൻ്റെ ബ്രദറിനൊക്കെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ചെയ്ത് തന്നത് ഇതുപോലെ കുറേ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ പാരൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഭക്ഷണം സാധനങ്ങളുണ്ട് പലഹാരങ്ങളായി ചിലപ്പോൾ പലഹാരങ്ങളായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ പല കറികളായിരിക്കാം അതുപോലെ പലർക്കും പല രീതിയിൽ ഓരോ ആഗ് ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ടാവും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഇതും ഒരു എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ
ഒരു ഫുഡ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു മിക്സ് നല്ല ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ പാരൻസൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ ഫുഡൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴൊക്കെ കാണുന്നത് അധികം ജങ്ക് ഫുഡ്സും അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫുഡൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം കുട്ടികൾക്കും തന്നെ കഴിക്കാനും അതാണ് താല്പര്യം പക്ഷേ അതിനേക്കാളൊക്കെ നല്ലത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവും കുറച്ച് ഗ്രാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് പാരൻസൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അവരുടെ അടുത്തു നിന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മളൊന്നും അറിയാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് അവർക്ക് അറിയക്കാറ് അപ്പം അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അതൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയായിരിക്കും ഒന്നും കൂടെ ബെറ്റർ ആവുക അതായിരിക്കും ഒന്നും കൂടെ ഹെൽത്തി ആവുക ആ ഒരു രീതിയാണ് എൻ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതും എനിക്കിഷ്ടം അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതുപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഗ്രാൻഡ് പാരൻസായിട്ടൊക്കെ കുട്ടി നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് എന്നറിയില്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ നെയ്ബേഴ്സിനൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ തന്നെ അവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് അറിയായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കുറവൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ കിട്ടിയ ഫുഡിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ അവർക്കും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു എൻ്റെ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്കും കമൻറ്റും ഷെയറൊക്കെ ചെയ്യുക ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് താങ്ക് യു